Bienvenue à toutes et à tous. Cette vidéo sera consacrée au bilan énergétique et au rendement d'un moteur à synchrone triphasé. Ce dernier est très utilisé dans l'industrie. Je rappelle que le moteur à synchrone triphasé, après le couplage, la mise en marche et le démarrage, il permet de convertir l'énergie électrique en énergie mécanique. C'est un convertisseur électromécanique. Au niveau du stator, le moteur se comporte comme un récepteur triphasé. Il absorbe une puissance active qui est égale à racine de 3 multiplié par U multiplié par I multiplié par le cosinus phi. U est la tension entre phases et I est le courant de ligne. Et phi est l'angle que fait le courant dans le récepteur et la tension entre ses bancs. Donc ça dépend du couplage. Une partie de cette puissance est dissipée en chaleur se forme de, de paires de joules statoriques. J'ai montré dans une précédente vidéo que cette puissance ou bien ces, ces pertes sont proportionnelles au carré de la résistance entre bornes du stator et du courant de ligne, quel que soit le couplage. Une autre partie de cette puissance est dissipée sous forme de perte fer, ferro, ferromagnétique, et qui sont proportionnelles aux pertes par courant de Foucault et pertes par hystérésis qui dépend des pertes par hystérésis dépend du cycle d'hystérésis du matériau utilisé une, au niveau du stator donc ce sont des pertes fer statoriques il ne reste alors de la puissance absorbée qu'une puissance qui sera transmise au rotor cette puissance là est intitulée puissance transmise au rotor et cette puissance elle est égale à au couple électromagnétique multiplié par oméga oméga est la vitesse angulaire du synchronisme et cette vitesse angulaire n'est autre que la, la pulsation de, des tensions d'alimentation du stator. Donc cette puissance transmise, comme vous pouvez le remarquer, elle est égale à la puissance absorbée moins les pertes joules statoriques moins les pertes fer statoriques. Je rappelle que L'entrefer d'un moteur à synchrone triphasé ne dépasse pas 1 mm. Ensuite, au niveau des rotors qui est court-circuité et qui à son tour est constitué de trois enroulements, on dit qu'il qu s'agit d'un rotor bobiné comme le stator. Il peut être aussi constitué de barres formant ce qu'on appelle un cage du curé. Donc ici, on aura ce qu'on appelle les pertes joules rotoriques. Ces pertes joules rotoriques sont proportionnelles au glissement et à la puissance transmise. À ce niveau-là, on a ce qu'on appelle la puissance électromagnétique. Et cette puissance électromagnétique 
est égal au couple électromagnétique, mais cette fois-ci, il est multiplié par oméga et non pas oméga S. Oméga, c'est la vitesse angulaire du rotor. Enfin, la puissance utile est égale à la puissance électromagnétique moins les pertes mécaniques. Et la puissance, euh, la puissance utile est égale au couple utile multiplié par oméga. Voyons voir maintenant le rendement du moteur. Le glissement du moteur est égal à la vitesse de synchronisme moins la vitesse angulaire du moteur divisé par la vitesse de synchronisme. Si vitesses sont des vitesses angulaires, on peut aussi utiliser les vitesses en tour par minute, c'est-à-dire la vitesse de synchronisme moins la vitesse du moteur divisé par la vitesse de synchronisme. On l'exprime en pourcent. Quant au rendement du moteur, il est égal à la puissance utile sur la puissance absorbée et qui est égal aussi à la puissance utile sur la puissance utile plus la somme des pertes. Donc, il est égal à la puissance utile divisé par la puissance utile plus les pertes joules statoriques plus les pertes fer bien pertes ferromagnétiques statoriques plus les pertes joules de rotor plus les pertes mécaniques comme les pertes fer statorique et les pertes mécaniques varient très peu, on les considère souvent comme des pertes constantes et sont intitulées pertes collectives. Ces pertes fer et pertes mécaniques sont mesurées lors d'un essai à vide, c'est-à-dire lorsque le moteur n'est couplé à, au à aucune charge mécanique. Voilà pour cette séquence. J'espère qu'il vous a plu. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.